ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഉണക്കമീൻ റോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓർക്കണ്ടില്ലേ അത് കൊഴുവാന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാടൊക്കെ ഇതിനെ നിർത്തുന്നു എന്നാണ് പറയണത് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് അധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും തടിയില്ല ഞാൻ ഈ മീനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് റെഡിയാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഉണക്ക മീനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തലയും വാലൊക്കെ കളയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് കുഞ്ഞ് കൊഴുവാന്ന് പറയും നമ്മുടെ പാലക്കാടൊക്കെ എന്താ പറയുക നെത്തിൽ നിന്നാണ് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ഇതിനെ അപ്പോൾ ഇത് ഉണക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ മീ ഉപ്പ് ഇത്തിരി ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ഇതേ ചുടായി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു നുള്ള് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു നുള്ള് ഒരു പൊടിക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് എണ്ണ ചൂടായിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചധികം ഓയിൽ എടുത്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ ഇതിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കഴുകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ തണുത്ത് കിടക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആയി വരില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വർഷം അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ കോരിയിട്ട് മറുവശത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പം അത് നമ്മൾ വേവിക്കും എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരും ഉണക്ക മീനല്ലേ അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഇതിലൊരു നുള്ള ഉപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാനിനി നമ്മൾ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കില്ല അപ്പോഴാണ് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചില ഉണക്ക മീൻ ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലതിൽ ഉപ്പുണ്ടാവും ചിലതിൽ ഉപ്പുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നിൽക്കണ ഒരു മീനാണെന്ന് നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഇടണതിൽ ഉപ്പ് ഇടരുത് കേട്ടോ ഗ്രേവിയിലൊന്നും അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ എടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ മീ ലോ ഫ്ലെയിമിലല്ലേ വെച്ചത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് നേരമായപ്പോൾ നോക്കി ഒരു വശമൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ അച്ഛൻ വരാറില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓയിൽ ഇതിനേലും കുറച്ചും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ മീനും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് വേവിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ വർഷം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് കോരി മാറ്റാം കേട്ടോ ഞാൻ അത് കോരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓയിലിലോട്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയാമോ ഒരു സാ ഒരു രണ്ട് സവാള കേട്ടോ അങ്ങനെ കൊത്തിയരിഞ്ഞാണ് അതും പിന്നെ വേണ്ട ചേരുവെള്ളം കേട്ടോ വേറെ പറയുന്നത് ഒരു തക്കാളി വലുതരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അരിഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അത് അപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഓയിൽ എടുത്തത് കേട്ടോ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വറുത്ത് കോരി ഉടനെ തന്നെയല്ലേ ഇതിപ്പോൾ റെഡിയാക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ ഓയിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം ഇടാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ സവാള എപ്പോൾ വായറ്റുമ്പോഴും അറിയാമല്ലോ ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വായറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തിരി അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പിടുന്നില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വയറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പിടണമെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് ഒന്ന് വായറ്റിയെടുത്തു കേട്ടോ ഞാൻ ഉപ്പ് ഒന്നും ഇടാണ്ട് തന്നെ സവാള വായിൻ്റെ വരുന്നത് കേട്ടോ അല്ല ഉപ്പിട്ടില്ലെങ്കിലും വായൻ്റെ വരുന്ന ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ ഇതേ പറഞ്ഞതാണേ അപ്പോൾ സവാള വായൻ്റെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുത്താണ്ട് കറുകാത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കു
പൊടികളൊന്നും മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു വേറെ ഒരു സ്മെല്ലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു മണം ആയിരിക്കില്ല അതിൽ അപ്പം അത് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ചേർക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പെട്ടെന്ന് തിള വരണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരണമെങ്കിലും നമ്മൾ വയൻ്റല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ തളർന്ന് കിടക്കണ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അതിൽ കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ചെറുതായിട്ട് ചാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു നുള്ളിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അധികം കൂടി പോയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ഇത്രത്തോളം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എത്ര അളവിൽ എടുത്തു എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അത്രയും കുറവാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീനിന് വേണ്ടുള്ളത് ഓണക്ക മീൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെ ഇപ്പിട്ടിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നുകൂടി തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പിയായി കിടക്കുന്ന മീനുകളല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഗ്രേവി കിടന്നാലും വറുക്കാതെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലില്ലേ ഒന്ന് തളർന്ന് പോകും ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുന്നവർക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നല്ല രസമുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാനിത് കഴിക്കില്ല കേട്ടോ എങ്കിലും കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ നമുക്കിതൊന്ന് വേണേൽ മൂടി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മീൻ്റെ എല്ലാ വശത്തോട്ടും ആയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ നോക്കി നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉണക്ക മീൻ റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളത് സൂചിക്കൊഴുവാന്നും എന്താണ് ചെള്ളിപ്പൊടി അങ്ങനെ ചെള്ളിപ്പൊടി എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഞാൻ കഴിക്കാത്തോണ്ട് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്